నాసా యొక్క హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటుంది ఇస్రో దీనికి ఏంటంటే నాసాకి ఒక ఒక పెద్ద కమాండ్ సెంటర్ ఉంది జెడ్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ అని చెప్పి గోల్డ్ కోస్ట్ కాలిఫోర్నియాలో ఉంది అమెరికాలో ఉంది వాళ్ళకి పెద్ద జెడ్ ప్రపల్షన్ సెంటర్ అంటే డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేసే విస్తృతమైన వ్యవస్థ నాసా దగ్గర ఉంది ఇస్రోకి ఏంటంటే నాసాతోటి ఒక అగ్రిమెంట్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఇస్రో పంపించే అన్ని వ్యోమనౌకలు కానీ శాటిలైట్స్ కానీ అదర్ రాకెట్స్ దీనికి సంబంధించింది అవసరమైతే డీప్ జెడ్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ జేపీఎల్ అంటారు జే జెడ్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ యొక్క డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ వాళ్ళని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ ద్వారా సంకేతాలు దీంతో కమాండ్ అండ్ కన్ చేసుకోవటానికి వీలుగా ఇస్రో నాసాతో అగ్రిమెంట్ కూడా కుదుర్చుకుంది జెడ్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ నాసా నాసాకి ఏంటంటే గోల్డ్ కోస్ట్ అమెరికాలో కానీ మ్యాడ్రిడ్ స్పెయిన్లో కానీ క్యాన్బెర్రా అని ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది అంటే భూమి మీద మూడు సమాంతర భాగాల్లో వాళ్ళకి నెట్వర్క్ ఉంది అంటే ఈ ఒక చోటే కనుక ఉంటే ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ కానీ మూన్ కానీ సన్ అన్ని ఇవన్నీ కూడా సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ప్లానెటరీ పొజిషన్ మారుతూ ఉంటుంది మారేటప్పుడు ఏంటంటే భూమి మీద ఒకే చోట కనుక టెలిమెట్రీ కమాండ్ సెంటర్ కనుక పెడితే అది ఆబ్జెక్టు దాని అవతల వైపున కనుక ఉంటే కనిపెట్టలేము అందుకని చెప్పేసి మూడు భా మూడు రౌండ్గా మీరు చూస్తే గోల్డ్ కోస్ట్ మ్యాడ్రిడ్ క్యాన్బెర్ ఆస్ట్రేలియా చూస్తే భూమి చుట్టూ ఉన్నాయి అనమాట అంటే స్పేస్షిప్ ఏదైనా ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా ఈ మూడు కేంద్రాలు పంపించే సిగ్నల్ని తప్పించుకోలేవన్నమాట అట్లా నాసా వాళ్ళు చాలా ముందు జాగ్రత్త చర్య దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే ఇట్లా మూడు భాగాలుగా ప్రపంచంలో మూడు చోట్ల నుంచి డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్లోని ఆబ్జెక్ట్స్ని కవర్ చేసేటట్టు కాంటాక్ట్ చేసేటట్టు నెట్వర్క్ పెట్టుకున్నారు ఆ నెట్వర్క్ని ఉపయోగించుకోవటం కోసమే ఇస్రో నాసాతోటి కాంట్రాక్ట్ కూడా కుదుర్చుకుంది అంటే వాళ్ళు మనం పంపించే రాకెట్స్ స్పేస్ షిప్స్ శాటిలైట్స్ని అవసరమైతే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బయలాలు సెంటర్ నుంచి కనుక కాంటాక్ట్ మనం చేయలేకపోతే జెట్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ యొక్క డిఎస్ఎన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ యాంటీనర్స్ ద్వారా దాన్ని మనం కాంటాక్ట్ చేసేటట్లుగా అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళ సేవలు పెయిడ్ సేవలు అవి ఎందుకంటే ఇస్రో నాసాకి పే చేయాల్సి వస్తుంది ప్రతిసారి సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు అలాగే ఈ మూడు చోట్ల ఉంది జెట్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ ఎట్ గోల్డ్ కోస్ట్ మ్యాడ్రిడ్ స్పెయిన్ క్యాపిటల్ క్యాన్బెర్రా ఆస్ట్రేలియా దీని ఈ మూడు కేంద్రాలతో పాటుగా ఇస్రోకి బైలాలు సెంటర్లో డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ ఉంది తర్వాత అలాగే మారిషస్ దేశంలో కూడా ఇస్రోకి ఒక టెలిమెట్రీ కమాండ్ సెంటర్ ఉంది అంటే హిందూ మహాసముద్రంలో దిగువన ఉన్న మారిషస్లో కూడా అక్కడి నుంచి కూడా అవసరమైతే శాటిలైట్స్ని ఇస్రో పంపించే శాటిలైట్స్ రాకెట్స్ స్పేస్ షిప్స్ని కాంటాక్ట్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం పెట్టుకుంది అక్కడ కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇస్రోకి బైలాలు స్పేస్లో టెలిమెట్రీ సెంటర్లో కానీ మారిషస్లో ఉన్న సెంటర్లో కానీ మనకి థర్టీ టూ మీటర్ యాంటెన్నాస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఓకే అంటే ఆ థర్టీ టూ మీటర్ యాంటెన్నా ఒక రేంజ్ వరకు సిగ్నల్స్ పంపిస్తాయి థర్టీ టూ మీటర్ కానీ జెట్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ డీ స్పేస్ నెట్వర్క్లో నాసా దగ్గర సెవెంటీ టూ మీటర్ యాంటెన్నాస్ ఉన్నాయి అంటే సెవెంటీ టూ మీటర్స్ దాని పరిధి అంటే థర్టీ టూ మీటర్స్ కంటే మీకు డబల్ కాదు దానికి నాలుగు రేట్లు వస్తుంది అనమాట అది కెపాసిటీ టు కమ్యూనికేట్ వాళ్ళ దగ్గర సెవెంటీ టూ మీటర్ యాంటెన్నాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సెవెంటీ టూ మీటర్ యాంటెనాస్ తోటి కూడా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ తరంగాలు పంపించి ల్యాండర్ది తోటి కాంటాక్ట్ అవ్వటానికి నాసా కూడా ఇస్రోకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ విషయంలో బైలాలు సెంటరు మారిసస్ సెంటర్ తోటి పాటుగా ఈ మ్యాడ్రిడ్ క్యాన్బెర్రా అండ్ గోల్డ్ కోస్ట్ సెంటర్స్ ఆఫ్ నాసా ఆర్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇస్రో టు ట్రాక్ ది విక్రమ్ ల్యాండర్ సో ఇంక ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ కంటిన్యూస్గా సాగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికి మనం ఇంతకుముందు మీరు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్లుగా ఆరు రోజులు దాటిపోయింది విక్రమ్ ల్యాండర్ అయి అంటే ఇది చంద్రుని మీద పగల్లో ఆరో రోజు అనమాట ఆరు రోజులు దాటిపోయి ఆరు రోజులు దాటిపోయి ఏడు రోజు అనుకోండి అంటే ఇంకా ఏడు రోజులు మాత్రమే చంద్రుని మీద పగలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు రోజుల్లోనే విక్రమ్ ల్యాండర్ని నాసా కానీ ఇస్రో కానీ వాళ్ళ జాయింట్ ఎఫర్ట్లో కానీ కనుగొనగలగాలి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇస్రో విక్రమ్ ల్యాండర్ దానికి కావలసిన పవర్ని అది జనరేట్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే విక్రోమ్ ల్యాండర్ చుట్టూ కూడా సౌర ఫలకాలు అంటే ఫోటో వాల్టాయిక్ సెల్స్ అమర్చబడి ఉన్నాయి అదే దానికి పవర్ ఇస్తాయి అనమాట దీంతో పాటుగా బ్యాకప్గా ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో బ్యాకప్గా కొన్ని బ్యాటరీలు కూడా అమర్చారు అది కానీ అది నేను కూడా
ఈ ఏడు రోజుల్లో ఏం చేస్తారో చూద్దాం ఆర్బిటర్ నుంచి కూడా కొన్ని ఫోటోలు కొంత డేటా వచ్చి ఉంటుందని మనం అనుకుందాం కానీ ఫర్ రీజన్స్ బెటర్ నో ఉంటుందేమో వాళ్ళు ఇస్రో వాళ్ళు ఏంటంటే బయట పెట్టట్లేదు ఎందుకంటే ఒక ఆశను కల్పించి మళ్ళీ నిరాశపరచడం ఇష్టం లేక ఎందుకంటే నేషన్ మూడ్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా సైకలాజికల్గా ఇస్రో చంద్రయాన్ టూ విక్రమ్ ల్యాండర్ అని ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి దీని మీద ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయడం ఇష్టం లేక బహుశా ఇస్రో ఈ విషయాలన్నీ బయట పెట్టట్లేదేమో చూడాలి రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూలో పాత్లో ఉన్న భాగంగా ఉన్న ఆర్బిటర్ ఆర్బిటర్ కూడా నిన్ననో మొన్ననో మళ్ళీ విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగే ప్లేస్కి వచ్చి అంటే రావడం అంటే అది స్టేషనరీగా రాదు అది పాసింగ్ ఫేజ్ అనమాట ఎందుకంటే అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా విక్రమ్ ల్యాండర్ ప్రదేశానికి అది మ్యాపింగ్ చేసే ఉంటుందని చెప్పేసి మనం అనుకుందాం డేటా వచ్చే ఉంటుంది బట్ ఇస్రో బయట పెట్టట్లేదు అది వేరే విషయం ఇంకో మూడో విషయం ఏంటంటే నాసాది కూడా ఆర్బిటర్ లూనార్ ఆర్బిటర్ రికగ్నైజెన్స్ ఆర్బిటర్ అని ఒకటి ఉంది మనకి చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ ఎలానే ఉందో నాసా ఆర్బిటర్ కూడా ఒకటి ఆల్రెడీ చంద్రుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది అది కూడా ఈరోజు రేపు చంద్ర విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగే ప్లేస్కి కరెక్ట్గా వచ్చి అది కూడా ఫోటోలు తీస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నారు కానీ ఈ అఫీషియల్గా ఎవరు కన్ఫర్మ్ చేయనప్పటికీ కూడా ఏంటంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ని గుర్తించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు ఇస్రో అయితే చేస్తుందంటూ ఎటువంటి సందేహం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవ్రీడే అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇది సైంటిఫిక్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతున్నారు బట్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉండి ఉంటారు బహుశా కొద్ది రోజుల్లో మనం గుడ్ న్యూస్ కూడా వినొచ్చేమో అది మనం వీఆర్ నాట్ ఎట్ షూర్ అంటే ఇప్పుడు అసలు నాసా ఏం చేయబోతుంది సార్ ఒకవేళ నాసా ఒకవేళ విక్రమ్ ల్యాండర్ని ఎలా కాంటాక్ట్ చేయబోతుంది అసలుకి ఎలా చేస్తుంది మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏంటంటే నాసా దగ్గర ఉన్నటువంటి జెట్ ప్రొపల్షన్ లాబొరేటరీలో డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ యాంటెనాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఈ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ యాంటెనాస్ ఏంటంటే సెవెంటీ టూ మీటర్ యాంటెనా ట్వెల్వ్ కిలో వాట్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ హై పవర్ హైలీ పవర్ఫుల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని చంద్రుడి మీదకి పంపిస్తుంది చంద్రుడి మీదకి పంపించినప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి చంద్రుడి చుట్టూ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చైనీస్ ఆర్బిటర్ కూడా ఒకటి ఉంది అమెరికన్ ఆర్బిటర్ ఉంది ఇండియన్ ఆర్బిటర్ ఉంది తర్వాత చంద్రుడి మీద ఉన్నటువంటి విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉంది వీటికి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అమర్చపడతాయి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాండ్ అవుతుందో నాసా ఎనలైజ్ చేస్తుంది ఈ వాళ్ళు పంపించే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతారో చూస్తుంది అది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి కొనుక వస్తుంది అనుకోండి అది పక్కన పెట్టేస్తుంది అదే కొత్త ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నటువంటి విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి కనుక రెస్పాన్స్ వస్తే ఆ ఇస్రోని అలర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి నాసా ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ ట్రయింగ్ టు కాంటాక్ట్ విక్రమ్ ల్యాండర్ ఇందులో ఏంటంటే నాసాకి కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎందుకంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ మీద నాసా ఒక పేలోడ్ కూడా ఉంది అదే ఏంటంటే సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్ అంటారు ఎస్ఏఆర్ అంటారు ఈ రాడార్ ద్వారా ఏంటంటే అమెరికా భూమికి చంద్రుడికి మొత్తానికి అసలు కరెక్ట్ దూరాన్ని కొలవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది వాళ్ళ పేలోడ్ ద్వారా రెండోది ఏంటంటే త్రీ డి మ్యాపింగ్ ఆఫ్ మూన్ ఈ సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ ద్వారా మూన్ మొత్తాన్ని త్రీ డి మ్యాపింగ్ చేస్తే రేపు రెండు వేల ఇరవై మూడులో అంటే ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాల్లో మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మరలా నాసా చంద్రుడి మీదకి మానవ మానవులను పంపించాలని చూస్తుంది ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు దాన్ని ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్ కింద ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాసాకి ఫండ్స్ శాంక్షన్ చేశారు అంటే చంద్రుడి మీదకి మళ్ళీ వెళ్ళాలి అమెరికా ఎందుకంటే చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళి సిక్స్టీ నైన్లో మొదటిసారి వెళ్ళింది సెవెంటీ టూలో ఆఖరిసారిగా వెళ్ళింది మానవులను పంపించింది ఆ తర్వాత ఏ గ్రహం మీదకి అంటే వాళ్ళు వ్యోమగాములు మామూలుగా అవుటర్ స్పేస్లో వ్యోమగాములను పంపిస్తున్నారు కానీ ఆస్ట్రోనాట్స్ని ఒక గ్రహం మీదకి ఎక్కడ పంపించలేదు సెవెంటీ టూ తర్వాత కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది ఆర్టిమిస్ అనే ప్రోగ్రామ్ కింద దానికి ఏంటంటే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ రెండు మూడు మిషన్స్ని మూన్ మీదకి పంపించే ప్రయత్నాలు నాసా ఉంది ఈ ప్రయత్నాలని బలపరచుకోవటం కోసం వాళ్ళు ఏంటంటే చంద్రుడి మీద ఫస్ట్ త్రీ డి మ్యాపింగ్ చేస్తున్నారు సౌత్ పోల్ మీద దిగాల ఈక్వేటర్ మీద దిగాల నార్త్ పోల్లో దిగాల లేకపోతే ప్లెయిన్స్లో దిగాల ఆ క్రేటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎక్కడ దిగాల ఎక్కడ దిగితే మన సైంటిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్కి పరుకు వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు మొత్తాన్ని డేటా సేకరించే పనిలో ఉన్నారు అందులో ఒక భాగమే విక్రమ్ ల్యాండర్ మీద వాళ్ళు సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ అమర్చారు దీని ద్వారా ఏంటంటే త్రీ డి మ్యాపింగ్ ఆఫ్ 
ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ తెలిస్తేనే వీళ్ళు కరెక్ట్గా ఓరియంటేషన్ చేసి ఆ స్పేస్ షిప్ని ప్రోగ్రామ్ చేయగలరు ఎందుకంటే ఈ స్పేస్ షిప్ ఏదైనా దేగాలంటే వీళ్ళు ఒక డిస్టెన్స్ ప్రకారం ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తే అది యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి ప్రోగ్రామ్ తలకిందలైపోతుంది కొన్ని ప్రోబ్స్ ఫెయిల్ అవ్వటానికి కారణం కూడా మిస్క్యాల్కులేషన్ అయి ఉండొచ్చు అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ చంద్రుడికి భూమికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ ద్వారా వాళ్ళు కనుగొనాలని చెప్పేసి దాని మీద సింథటిక్ అపార్చర్ ర్యాడర్ అమర్చారు కాబట్టి విక్రమ్ ల్యాండర్ సక్సెస్ అవ్వటం నాసాకు కూడా చాలా ఉపయోగం ఎందుకంటే వాళ్ళ పనిని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్లో విక్రమ్ ల్యాండరు ఇస్రో వాళ్ళు చేసి పెడతారు కాబట్టి కాబట్టి నాసా ఇంట్రెస్ట్ అంతవరకు ఉంది ఒకవేళ నాసా ఎంత హెల్ప్ చేసినప్పటికీ ఇస్రోకి ఒకవేళ విక్రమ్ ల్యాండర్లో నుంచి సిగ్నల్స్ రాకపోయాయి అనుకోండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అసలు మనకి అంటే ఇప్పుడు సిగ్నల్స్ వాళ్ళు పంపిస్తూనే ఉంటారు నేను నాకు తెలిసిందండి ఇంకా అంటే దాని జీవితకాలం వన్ లూనార్ డే అంటే ఒక చంద్రమండలంలో ఒకరోజు భూమి మీద పద్నాలుగు రోజులకి సమానం ఈ లూ వన్ ఈ లూనార్ డే మొత్తం ఇంకా ఏడు రోజులు మిగిలి ఉంది అనుకుందా ఏడు రోజులు ఏడున్నర రోజులు మిగిలి ఉంది ఈ ఏడున్నర రోజులు కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఓపెన్గా ఇస్రో చైర్మన్ కానీ నాసా కానీ కమిట్ అవ్వట్లేదు కానీ ఎందుకంటే అది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి వాళ్ళు బయటకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే క్యూరియాసిటీ ఆఫ్ ది మీడియా అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఏంటంటే చాలా రకాలుగా చాలా రకాల సొల్యూషన్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది అందులో భాగంగా ఏంటంటే వన్ లూనార్ డే మొత్తం అంటే దాని లైఫ్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో పద్నాలుగు రోజులు అంటే ఎర్త్ డేస్ పద్నాలుగు రోజులకి ఈక్వల్ అది వన్ లూనార్ డే విక్రమ్ ల్యాండర్ మిషన్ రోవర్ మిషన్ దాని కాలపరిమితి పద్నాలుగు రోజులు భూమికి సమానమైన పద్నాలుగు రోజులు భూమి మీద ఉండేటువంటి రోజులు ఇంకా ఏడో ఏడున్నర రోజులు మిగిలి ఉంది కాబట్టి ఈలోపు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నాసా హెల్ప్ తీసుకొని ఇస్రో తీవ్రంగానే కృషి చేస్తుంది ఇన్ కేస్ నాసా ప్రయత్నాలు ఇస్రో ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా అసలు విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది ఎందుకు డివియేట్ అయింది ట్రాజెక్టరీ నుంచి ఎక్కడ దిగింది ఆర్బిటరు ఏడో తారీఖు రోజు తీసిన ఆర్బిటర్ ఇమేజ్ థర్మల్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ తీసిన థర్మల్ ఇమేజ్ ప్రకారం అది ఇంటాక్ట్గా సింగిల్ పీస్గానే ఉంది అంటే హార్డ్ ల్యాండింగ్ అవ్వలేదని తెలుస్తుంది అంటే విస్రో నిన్న మొన్న డిస్పర్ చేసిన డేటా ప్రకారం కూడా అది రెండు వందల నాలుగు వందల మీటర్ల వరకు మాత్రం ట్రాక్ ఉంది అంటే అది యాజ్ ట్రాజెక్టరీలో నడిచింది అంటే ఒకవేళ పడిన ముందు అనుకున్న క్యాలకులేషన్ ఉంది రెండు పాయింట్ ఒక కిలోమీటర్ ఎత్తు నుంచి కిందకు పడింది క్రాష్ ల్యాండ్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చేమని వీళ్ళు ఊహించారు కానీ తర్వాత డేటా మొత్తాన్ని నిర్ణయం చేస్తే అది టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్లో కమ్యూనికేషన్ కోల్పోయినా కూడా భూమికి రెండు వందల మీటర్లు నాలుగు వందల మీటర్లు ఎత్తు వరకు అది సాఫీగానే ఫైన్ బ్రేకింగ్ తోటి సాఫ్ట్గానే నడిచింది రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తు నుంచి భూమండలం సారీ చంద్రమండలం మీద పడిపోయినా కూడా డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే చంద్రుని యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి భూమి కంటే మూడవ వంతో నాలుగో వంతో ఉంటుంది కాబట్టి అంత హార్డ్గా పడి ఉండదు కాబట్టి అది థర్మల్ ఇమేజ్లో ఒక సింగిల్ పీస్గానే కనిపిస్తుంది అనేది శాస్త్రజ్ఞుల వాదన కానీ ఆర్బిటర్ అంటే చంద్రయాన్ టూలో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటర్ కరెక్ట్గా ఫోటో తీసి దాని ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ని మామూలు కెమెరాగా అంటే నేకెడ్ ఐకి అర్థమయ్యేలాగా ఫోటో తీసి పంపిస్తే తప్ప ఒరిజినల్గా విక్రమ్ ల్యాండర్ క్రాష్ అయిందా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిందా హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిందా ఈ రెండు జరిగి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ దెబ్బతింటం వల్ల అది మనతోటి కమ్యూ భూమి మీద కానీ ఆర్బిటర్ తోటి కానీ కమ్యూనికేషన్ చేయలేకపోతుంది అనే విషయం మాత్రం దాని ఫోటో కరెక్ట్గా వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఇస్రో కన్ఫర్మ్ చేయగలుగుతాం ఈ లోపని ఏంటంటే అందరి ఊహాగానాలు తప్పితే వేరేది లేదు బట్ జరిగే పాసిబిలిటీస్ మాత్రం ఇవే నాసా కానీ ఇస్రో కానీ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మాత్రం హర్షించదగినయే వాళ్ళు ఇంకా ఏడు రోజులు ఏడున్నర రోజులు మిగిలి ఉన్న టైంలో వాళ్ళు డెఫినెట్గా దీన్ని చివరి మూమెంట్ వరకు కూడా రివైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు అందులో ఎటువంటి డోకా లేదు రెండోది ఏంటంటే చంద్రయాన్ టూ మిషన్ చాలా వరకు అంటే మూడు అంతులు సక్సెస్ ఎందుకంటే ఆర్బిటర్ని మన యొక్క హై హెవీ లిఫ్ట్ గల రాకెట్ని ప్రయోగించడం మొదటి ఎందుకంటే చంద్రయాన్ టూ అనేది హెవియస్ట్ స్పేస్ షిప్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ది అవుటర్ స్పే డీప్ స్పేస్ ఫ్రమ్ ఇస్రో ఇస్రోకి సంబంధించినంత వరకు ఇది ఒక భారీ నౌకని డీప్ స్పేస్లోకి ప్రవేశపెట్టగలిగింది ఆ రాకెట్ టెక్నాలజీ ఇస్రో సొంతం చేసుకుంది రెండోది ఏంటంటే చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ చంద్రయాన్ ఆర్బిటరు సక్సెస్ఫుల్గా చంద్రుని చుట్టూ తిరుగుతూ మంచి డేటాను
రెండు అంటే రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తు వరకు భూ చంద్రుని ఉపరితలం మేరకు దిగేదాకా ఇంటాక్ట్గా ఉంది కాబట్టి అది కూడా పార్షియలీ సక్సెస్సే అంటే మూడు వంతులు సక్సెస్ ఒక వంతు ఫెయిల్యూర్గా మనం అనుకోవచ్చు సరే ఈ ఫే సైన్స్లో ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఔటర్ స్పేస్కి సంబంధించి డీప్ స్పేస్కి సంబంధించి ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండదు ప్రయత్నమే ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండదు ప్రతి ఈ ఈ ప్రయత్నం కూడా ఒక ఇంకొక దానికి సంకేతంగా ఇంకొక జాగ్రత్త తీసుకోవటానికి ఇంకొక కొత్త స్టడీకి ఇంకొక కొత్త టెక్నాలజీకి దారితీస్తుందని మనం భావించాలి థ్యాంక్ యూ రమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి